了个妹子，人家都在院子外站了两个小时了，就想见你一面。这太阳这么毒，你真不打算出去和他见面？妹妹，我以前在镇上干工的时候，听说过陈卫国的风评，他是个老实淳朴的人，虽然长得难看点，但靠得住。妹夫都死了那么多年了，你要是想再嫁，哥绝对会支持你。哥哥，嫂子，你们胡说什么？我哪里想再嫁了？我现在就一门心思把三个孩子拉扯大，其他的不敢妄想。果果，再嫁和把三个孩子拉扯大并不冲突。我看我这未来姑丈对表弟表妹们挺好的，婚后肯定会真心照顾孩子们。什么未来姑丈大壮，你这小孩子别乱说，我都三十大几的老女人了，还结什么婚？传出去不给别人笑话死。果果，我马上就要结婚了，不是小孩子了。而且，你到底是因为担心表妹们不喜欢我这个未来姑丈，还是因为你不喜欢他？又或者是你觉得三十多岁再嫁会被人嘲笑？如果是第一个原因，我看表妹、表弟们的反应是喜欢他这个后爸的。难道说你不喜欢他？那那倒没有，他挺照顾我的。果果，如果你是担心自己再嫁会被笑话，我当侄子的就得说说你了。日子不是过给别人看的，自己幸福才是最重要的。现在表弟们喜欢他，你也喜欢他，为什么不争取一下？你也不想表弟他们长大后会被人嘲笑没有爸爸吧？听到我的话，刘月娥沉默了，她似乎在认真思考着什么。半晌后，她抬起头来，目光认真，迈着大步往院子外走去。几分钟后，院子里的所有人都看到刘月娥满脸红晕，拉着一脸憨笑的陈卫国走了进来。孩子们顿时欢呼雀跃起来。我有爸爸了，太好了，我有爸爸了。陈姑丈，你和我姑姑也算是苦尽甘来，你们的婚事打算怎么办？我们都三十大几的人，还办什么婚事？挑个好日子拜一下祖宗，在家里做两桌饭吃吃就好。月娥，虽然我刚才答应了你，结婚后什么事都听你的，但这件事情你得听我的。婚事要办，而且不能小办。三千三百三十三个彩礼，三金三殿一转，我都会给你。婚礼摆酒的话，我们挑好日子，再请双方亲戚来一起见证我们的婚礼，让孩子们给你当花童。接下来的几天。陈卫国每天都会带着一些好吃的来找孩子们玩，更多的是和刘月娥培养感情。我则是带着村里的青壮年继续上山采摘荔枝。村民们熟手后，采摘荔枝的速度越来越快，一天的采摘量达到了六千斤。唐正也每天来收获，我每天都有三千块进账，除开四百块人工费，还能日收进得两千六百块。直到这一天，柳莹打来电话，语气有些焦急：“大壮，萧野好像开始对我们发起攻击了，你快来查老一趟。”发生什么事了？就在今天中午，张龙在百货大楼的张六福分店举办了一场销售活动，碰到一对年轻情侣，故意在活动现场大喊大叫，说他们在张六福买的黄金戒指纯度有问题，引起活动现场其他顾客的哗然。但经过张龙检查后，这戒指没有张六福印记，根本就不是张六福的。显然，这对情侣不知道从哪里搞了个假黄金戒指，想故意给张六福泼脏水。他们见事情暴露，想要逃走，被张龙拦住，扭送县局了。同样是在今天中午，吉祥茶楼来了几名工商局的人，说有人举报，说茶楼的环境卫生和食品材料卫生存在问题，需要停业调查。是刘老板给市里的朋友打了个电话，之后那几名工商局的人接到电话，才灰溜溜的走了。不愧是省里有背景的女强人，吓到这小县城里来，一样能够动用市里的关系。大壮弟弟，这两件事情来得这么巧，我怀疑是萧雨让人干的。他已经对我们发动进攻了，而且还是这卑鄙的手段，我们是不是也该回击了？不着急，再等等。柳莹和张龙所遇到的事情，只不过是萧雨的钱财罢了。现在出手，抓的只是一些小虾米。我既然要出手，那至少是要剪断萧雨的左膀右臂，让对方损失惨重。还能，下一次萧雨出手，恐怕就不是这零星小雨，而是惊涛骇浪了。无所谓，我会出手。哦。刘老弟如此年纪，就懂得那今天的相面谱化之术，绝对不可能是自学成才。他的背后肯定有师承，既有师承，那师门中的长辈必定结识了不少大人物。刘老弟说不定也认识许多我们不知道的大人物，有着一层关系在。刘老弟又何须担心区区一个小雨？我们只要死死抱住大壮这双大腿，还有什么可担心的？急起来这段时间，你们继续保持警惕。若小雨再出手，你们抵挡不住，可以通知我。我给了你这么多天时间，你现在告诉我，我让你做的事没做成。他们的茶楼和珠宝店还开得好好的。少爷，那柳英的身份不一般，我找工商局的朋友去吉祥茶楼找麻烦，他只打了一个电话，他们就被市里工商局的大人物喝退了。还有凤凰县江家也在暗中对我多有阻挠，我布下的很多棋子，还没对柳英、张龙两人出手就被摘掉了。江家那个老东西居然还敢出来蹦跶，以为自己的病好了，又能帮江家撑出个千秋万代来。既然他们江家要帮刘大壮，那我先废了他们江家。少爷，这样做会不会太冲动了？
稍有差池，我们也会受到波及。我就是要让他们知道这个凤凰县到底谁做主。大壮老弟，你这摘荔枝的速度太慢了。西山有五百亩地，有将近一半的都种了荔枝，产量将近四十万斤。照你现在这个速度，到月底最多能摘二十万斤荔枝，还有一半的荔枝得烂在树上，你可要损失惨重了。村里家家户户能出的青壮年也就二十来人，他们一天摘六千斤就是极限。村里的妇女们还要挖野菜，否则野菜供应也会出现问题，不能调动。六月是荔枝旺季，但夏天炎热，不加快采摘速度，树上的荔枝熟透了，会直接烂在树上。多谢唐大哥提醒，这是我记住了，我会想办法解决。你记住就好。唐正他们离开后，我就在想如何解决工人的问题。村长虽然可以帮忙去其他村招工人，但未必能招多少人。毕竟现在是荔枝旺季，其他村的水果工人可能早就找到摘荔枝的活了。看来我明天还得去县城见一个人，有那个人出面，工人的问题应该很好解决。而且他现在好像也正好需要我的帮忙。第二天一早，我带了两条烟和礼品就来到了县家属大院。我这一次要来拜访的人，正是凤凰县的副县长高玉良，主抓县里的治安、民生。以及经济工作。你好，你有什么事吗？你好，我叫刘大壮，是来拜访我说高玉良高副县长的。从没听说高副县长有什么侄子，我们也没收到高副县长有访客的安排。你还是回去吧。我真是高副县长的远方侄子。你们如果不信，帮我把这张纸条送给高副县长看一眼，他就知道了。接着我把一包玉溪和一个纸条递了过去。哦，你在这里等着，我去去就回。不一会的功夫，那名小岗哨跑了回来，神情惊异的看着我。高副县长让你进去，跟我走吧。小侄子，你怎么来了？也不和叔提前说一声，我这都没准备菜。高叔，这不是很久没见你了吗？我妈让我带点特产来，给你补补。待小岗哨走后，高玉良脸上的热情笑容消退了一些，他看了一眼我手里带来的礼品，一条种花烟，眼睛微眯，说说纸条的事吧。高副县长不好奇我的身份，来也。不管你是谁，如果你能帮我解决问题，我高玉良都成这个情。前世这个时候。高玉良确实遇到了几个难题：一是随着县里许多国营企业大量改革，岗位削减，许多工人下岗，找不到就业岗位；二是县里的闲置人员众多，这些社会青年终日无所事事，加上受到年初在港岛上演的兄弟义气电影的影响，许多人开始称兄道弟、拉帮结派，引起了地方的治安秩序动荡。而高玉良主抓的就是治安和民生工作，所以他这些天都在发愁，要怎么妥善处理这两个问题。其实这两道难题可以一起攻破，同步进行。民生问题解决了，治安问题自然就能解决。这也是我纸条上说，想安定，先富民。说下去，现在县里的治安不太好，是因为社会闲置人员太多，他们找不到工作，赚不了钱，自然就会想一些来钱的歪路子，比如偷窃等。所以，只要我们提供足够多的工作岗位，让人人都有活干，闲置的百姓赚了钱，有事干，自然就不会聚在一起闹事。这样一来，不仅能解决就业问题，消除治安隐患，还能拉动县里的经济，一举三得。说完了，说完了。拿着你的礼物走吧，我还以为刘大壮会说出什么好办法来，原来还只是老掉牙的提供工作岗位主义。要是有就业岗位，我又岂会犯愁？高副县长，我能提供就业岗位，详细说说。我在大石村承包了一座果山，现在正是荔枝旺季，需要大量采摘工人。等荔枝旺季后，我也需要一批水果培育专业的人才，替我打理果山。我就是为了这事来求高叔您的。采摘工人的事情好解决，我和大石镇的镇长说一声，招募的人手足够你用了。可要填补一个县的就业岗位缺口，远远不够。高叔，我自然知道不够。我名下还有吉祥茶楼、张六福珠宝两个连锁品牌的股份，都在准备扩店中。若是高叔能帮我解决场地问题，也能提供不少就业岗位。接着，我又和高玉良说起了其他解决就业岗位的建议，比如在特定区域划定可摆摊区域，鼓励地摊经济，鼓励自主创业，企业内税补贴等一些前卫的想法。听得高玉良是叹服不已。我有预感，我只要落实完刘大壮提出的这些民生建议，足以让我积攒泼天的政绩，平步青云，绝不在话下。聊到最后，高玉良直接拉着我在家里吃了个午饭，甚至拿出珍藏许久的红酒和我喝了起来。临走前，我们已经是以叔侄相称。高玉良拍着我的肩膀嘱咐：若是遇到难题，只要是与百姓有利的事情，都可以来找他。能结识一名未来的省级大佬，又解决了采摘荔枝工人的问题，我这也算是不虚此行，得去准备一下，见见高玉良给我安排的帮手了。我回到大石镇后，在镇上买了些糕点和两条牡丹烟，就前往镇办公楼